你有这几个表现吗？喜欢胡思乱想，早上给同事打招呼被忽视了，你会觉得他对你有意见，在意别人评价，朋友说你两句，你会难过好几天，尽管他只是开玩笑，心里装不下事儿。同样一件小事，别人波澜不惊，你波涛汹涌，不停的纠结内耗，共情能力超强。听朋友说悲伤的事情，他没哭，你哭了，结果他反过来安慰你，感官极其敏锐，周围稍微有点风吹草动都会受影响，没法专注自己的事情。Hello， 大家好，这里是星河百度。被上面几条说中的小伙伴可以弹幕一，不瞒大家，我也算一个。如果你跟我一样，那咱们都算是稀有物种了，因为世界上只有百分之十五到百分之二十的人属于高敏感人群。但我们也能发现，还有一些人的内心就很皮实、钝感强大，每天嘻嘻哈哈，该吃吃，该喝喝，有事不往心里搁。你甚至都感觉他们快乐的没心没肺。虽然不是人人都能这样，但高敏感体质也可以变强大。今天咱们就聊一聊。首先，我必须要为高敏感证明，它不是心理问题，更不是疾病，而是一种秉性，不是我吹。这种特质还有很多好处，甚至从进化的角度来看，也有其独特的价值。《天生敏感》一书就提到，之所以在所有高级动物中都有一定比例的敏感特质，就是因为在群体中，最好能有一部分个体能关注到周围的细微迹象，比如危险信号、食物来源、老弱病残的需求，而百分之十五到百分之二十的比例刚好合适。你想啊，二十万年前，几个智人正吃着火锅，唱着歌，如果没有一个敏感的家伙在，被一群野兽包围了都不知道，结果可不轻松被团灭、被下火锅。除此之外，敏感人群习惯用右脑思考，所以他们的右脑更发达一些。咱们都知道，左脑负责逻辑思维，比如计算、推理这些，而右脑倾向于艺术思维，比如绘画、音乐，更感性一些。所以敏感的人一般创造性思维比较强，也多少有些艺术细胞。说不定啊，你就是下一个梵高、莎士比亚。还有，敏感人群更富有同情心和同理心，能够舍身处地的为他人着想。跟他们在一块一不小心就会被暖到。做起事来，他们也更专注和细心。当然，前提是没有干扰，不要在他们工作、学习的时候打扰他们。有时候，你的呼吸都能让他们走神。你看，就是这样一个敏锐、细心、善解人意的文艺青年，却被很多人贴上了内向、自卑、侥幸的标签。看来大部分人，甚至敏感者自己，都对敏感这个概念误解太深。那应该怎么定义敏感呢？一句话，对于刺激的感受更加强烈。它表达了一种中性的事实，无关好坏，只是敏感度不同而已。再详细一点，可以总结为四个字母 ：D O E S。D 深度处理信息的能力 ；O 容易被外界过度刺激 ；E 容易产生共鸣的情感反应 ；S 对细微事物的敏锐感知。你看，这些都不是负面描述。所以下次如果有人说你的敏感是矫情，是想太多，是玻璃心，你就好好的教他做人。当然了，人们的误解也不无道理。接下来咱们就聊聊高度敏感会给我们带来的困扰。由于高敏感人群对外在环境和内在情绪的高度感知，他们会因为过多的信息而感到无力承受，所以跟其他人比起来，他们更容易心累。比如做事的时候，其他人会忽略一些干扰，但他们不行。张三咳嗽了，李四喝水了，都有可能成为干扰源。他们还得控制自己，保持专注，这是需要消耗心理资源的。别人百分之百的精力都在做事上，他们的精力一些分给了干扰源，一些用来自我控制。就像手机电量先掉一半，也就更容易电量不足了。第二个困扰是情绪容易波动，他们容易被别人的情绪感染。你开心，我也开心，这没什么问题。关键是碰到了一些负面情绪的人，消极、悲伤、抱怨、焦虑这些情绪。他们出淤泥而层林尽染，而且别人释放完就没事了。高度敏感者需要更长的时间来疗愈。由于对细节的过分关注，就导致了他们挑剔的原则，这也是第三个困扰。一些完美主义者也是因为这个原因，他们对任何事都要做到极致，但很多时候心有余而能力不足，也就造成了拖延、半途而废、自暴自弃的结果。最后，因为太过敏感的神经，社交对他们来说也是一种负担，有时候会担心自己的话别人误解，表达之前斟词酌句。沟通起来还是不尽人意，结束之后又埋怨自己，整个过程都很痛苦。还有的时候，即便没沟通，也在精神内耗。他们几个是不是在议论我？上午领导的话是什么意思？刚才张三的眼神难道对我有意见？脑袋一天到晚就没停过，能不头大吗？对吧？那高度敏感者是怎么形成的呢？本质上应该是下面三个原因：一、天生如此。你可能会觉得奇怪啊。难道真有人一出生就敏感吗？答案是肯定的，在婴儿身上能观察到这种迹象，比如敏感的婴儿容易受到刺激
，稍微有点动静就哇哇大哭，但不敏感的婴儿就心大多了。敏感的小伙伴也可以想一下，是不是小时候就这样了？心理学家杰罗姆·卡根检查敏感的孩子时发现，他们大脑中的去甲肾上腺素和皮质醇的含量都偏高，而这两种激素都跟激动的状态有关。所以他认为，具有敏感特质的人就是一个特殊的群体，跟普通人在遗传上就存在明显的差异，就像头发有黑色和棕色这种区别一样。二大脑的两个系统，研究者认为，敏感度取决于大脑中两套系统的平衡，一个是行为激活系统，另外一个是行为移植系统。激活系统就像是对什么事儿都好奇的孩子，让我们接近新事物；移植系统就像是一个谨慎的母亲，时刻关注周围变化，让我们保持警惕。你看，这两套系统的作用完全相反，而且这也能解释高度敏感者两种不同的表现。有些人移植系统正常，但激活系统很弱，他们就非常镇静沉默。对什么好像都不感兴趣，还有些人激活系统正常，但移植系统太强，他们就表现得既好奇又谨慎，既勇敢又胆小，有时候沉默，有时候激动。小伙伴们可以想一下自己属于哪一种。三、环境影响，不良的家庭环境和教育方式也会让孩子变得越来越敏感。比如很多家长控制欲很强，让你干啥你就得干啥，要是不听话那就两个手段，一个是打，另外一个也是打。孩子的诉求得不到重视，也就不再表达，而是处处揣摩父母的想法，变得越来越敏感。别问我是怎么知道的。<笑>最后，咱们再来聊聊如何变成皮实的大心脏，或者说怎么更好的利用敏感的特质。这里有几个小建议：一、大胆一点，释放自己的情绪，不要把情绪封闭起来，有疑问就去问，被冒犯了就发火，悲伤了就表达脆弱。因为敏感体质本身就需要更长时间来平复情绪，再把压力囤积起来，简直是雪上加霜。另外，勇于表达情绪，不仅可以消除胡思乱想产生的误解，也能让别人了解你，用合适的方法对待你。二、自信一点，加强自我价值感。前面说了这么多敏感的优点，也是告诉小伙伴们，敏感的人更有理由自信。别人的评价不是恭维和讨好来的，而取决于自己的能力。另外，自我价值感不是看你取得成就、被认可时有多自信。而是没做好被拒绝的时候，也不会否定自身的价值，所以把重心放在自己身上，建立稳定的价值体系。三、积极一点，正向思考问题。我们可以这样想：共情能力强，就给了自己更好的开导别人的机会，在意别人评价，也就能帮自己发现问题，提升自己。这样一来，就不会再钻牛角尖，而是提供了开放性解决问题的思路。四、放开一点，多接触新的人和事物，跟和自己观念不太一样的朋友、家人聊聊。去听一听不一样的声音，观察与自己不同的生活，逐渐的你会认识到不同和分歧确实存在，并且与我不同不代表别人和别人的观点一定是错误的，最终这能帮助我们接受自己身上可能从前没有承认过的一面。五懒一点，给自己留空间充电，避免过度刺激。如果社交耗电，那就经常给自己留空间充电，可以适当独处，避免打扰和压力。如果胡思乱想耗电，那就找个能让自己放松的兴趣，冥想、郊游、绘画都可以。当新的爱好占据了大脑，胡思乱想的空间也就越来越少了。六点一点，来个一键三连。What？ 这条是我开玩笑的。好了，今天的视频就到这儿了。敏感的小伙伴可以收藏一下，方便观看。一定要记住，接纳自己，关怀自己。你就是你，没必要跟别人一样。敏感是你独有的特质，你唯一需要做的就是好好利用它，把它变成自己的优势。